Резиновый мотор и пластиковые крылья. Областные соревнования школьников по комнатным авиамоделям собрали в Белгороде более полусотни юных пилотов региона в возрасте от 7 до 17 лет. И главная задача – заставить миниатюрные крылатые машины как можно дольше продержаться в воздухе. Как этого добиться и в чем секреты успеха у начинающих инженеров узнала Наталья Войтенко. Наглухо закрытые двери и окна. Никаких лишних движений по залу во время запуска авиамоделей. Таковы главные условия этих соревнований. Любой, даже незначительный поток воздуха может повлиять на траекторию полета и даже сбить с пути невесомую технику. На особом контроле и вес моделей. В процессе соревнований мы модель на контроль берем после совершения какого-то зачетного полета. Есть модели, ограничивается вес, допустим, чемпионатного мы берем, там она должна весить не менее чем 1,2 грамма. Вес резиномотора должен быть не более 0,6 грамма. Вот если модель весит легче или мотор весит больше, то участник снимается с соревнований. Добиться таких характеристик не так просто. Да и сами самолеты, махолеты и вертолеты чрезвычайно хрупкие. Данил Акинфиев из Волоконовского района свою крылатую машину бережет, как зеницу ока. Говорит, процесс изготовления очень кропотливый и занимает порой больше недели. Самое главное – это спокойствие и делать все медленно, потому что если ездить быстро, так как работаем с материалом бальса, она очень хрупкая и ломается очень быстро. Сложно забирать детали, склеивать, потому что клей прилипает пальцем, и когда отдираешь, можно отдирать вместе с детали, и деталь может быть поломана, и приходится начинать все заново. В движении такая замысловатая техника приводится с помощью резины мотора. Это жгут, который, раскручиваясь, вращает винт или позволяет двигать крыльями. Чем дольше модель парит в воздухе, тем лучше. Преподаватели кружков авиамоделирования увлечены не меньше своих воспитанников. Валерий Борщ в небо влюбился еще в школе. Я занимаюсь с пятого класса, это во-первых. А во-вторых, я летчик сам по профессии. Вот. Летал на истребителях до 1994 года. С тех пор дальше решил заниматься с ребятами, потому что меньше бегали на улице, а занимались технические торцы, чтобы знали, как забить гвоздик, например, отстрагать палочку, как ее приклеить, как что сделать и отрегулировать модель, чтобы она могла лететь. Благодаря таким энтузиастам своего дела авиамоделирование становится хобби не только для мальчишек. Дарья Лукашова из села Красная даже сконструировала новый тип модели – метательный планер, с которым будет выступать в личном зачете. Самолеты – это не только занятие мальчиков, еще это может заниматься этим девочки, потому что это интересно и это красиво. И кто знает, может быть, кто-то из этих мальчишек и девчонок в скором будущем продолжит дело прославленных авиаинженеров Туполева, Ильюшина и Антонова. Наталья Войтенко, Эдуард Горелов. Новости мира Белогория.